हेलो स्टूडेंट्स आई एम बी एल चौधरी टीम बोटनी सी एल सी सीकर वेलकम्स एट ऑनलाइन डिजिटल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म ऑफ सी एल सी सीकर जहां सी एल सी सीकर प्रोवाइड करता है अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिड सेशन डी का पेपर और आप समझ सकते हैं कि मिड सेशन डी टी एस ट्वेल्थ अंडरगोइंग स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है लगभग पूरा हो चुका है उन स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि उन स्टूडेंट्स को एक एनसीआर का क्विक रिविजन एक रैपिड रिवीजन प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू यानी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की जो चैप्टर की सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म किया गया है और आप समझ सकते हैं कि सारे चैप्टर्स के पूरे एनसीईआरटी की लाइनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं फ्रेम किए गए हैं और उन क्वेश्चन को थोड़ा थ्योरी के साथ आपको डिस्कस करेंगे आप इन पेपर्स के साथ अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं आप अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कर सकते हैं और आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं जो नीट 2022 के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सीएलसी कुछ ऐसा ही आपके लिए करती है ताकि आपका कॉन्फिडेंस कहीं लूज नहीं हो आप बहुत अच्छे से 2022 का एग्जाम दे सकें तो मिड सेशन में आज मैं सेल बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन जो बोटनी के वो डिस्कस करूंगा तो देखिएगा कि सेल जो अपने बॉडी का बेसिक होता है आप समझ सकते हैं कि अपने बॉडी का सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट सेल है क्लियर तो सेल से हमने इस टॉपिक को उठाया फिर आप जानते हो सीक्वेंस के अंदर आगे के जो क्वेश्चंस होंगे सेल के बाद डायवर्सिटी है फिजियोलॉजी है और भी आप जानते हैं कि एनाटॉमी मोर्फोलॉजी एम्ब्रोलॉजी जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे हाँ देखिए प्यारे बच्चों अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है प्रोकेरियोटिक सेल्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ एसिम केंद्र की कोशिकाएं किस रूप में कुछ अद्वितीय लक्षण रखती है तो देखिए बेटा जी जनरली अपन डिस्कस करते हैं कि भी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन तो प्रो प्रो यानी प्रिमिटिव कैरियन एंड न्यूक्लियस जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो इट मीन न्यूक्लियर एनोलॉप एब्सेंट हो केंद्र के आवरण एब्सेंट हो और यू मतलब डेवलप्ड कैरियन यानी न्यूक्लियस जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस हो न्यूक्लियर एनोलॉफ प्रजेंट हो तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है जनरली अपन बहुत सारे डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि मेमरेन बाउंड ऑर्गेज Absent in prokaryotic organization और membrane bound organelles present in eukaryotic organizations. But कुछ character जो unique है वो प्रोकेट सर में भी present है generally जो यूकेट में absent होते हैं देखेगा जैसे कि inclusion bodies plasmid. Clear? But NCERT टी की पेज नंबर वन ट्वेंटी एट पे क्लियर कट लाइन आपको लिख रखा है कि प्रोकेटिक सेल हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ तो इंक्लूजन बॉडीज आंसर विल बी फर्स्ट यहां अगर बोथ का आंसर होता तो कुछ अलग सोचा जा सकता था बट एनसीआर को प्रेफर करना है इसलिए क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा फर्स्ट होगा क्लियर और आप समझ सकते हैं कि जीनोमिक डीएनए जनरली एक जीनोमिक डीएनए ईच और एवरी सेल रखती है जनरली अपन कहते हैं बेटा कि जो एक सेल के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्वतंत्र अस्तित्व के लिए क्या क्या इसेंशियल होता है तो मैन एनोलोप में प्लाज्मा मेम्रेन प्लाज्मा झिल्ली अनिवार्य होता है देन साइटोप्लाज्म और प्रोटीन मशीनरी प्रोटीन मशीनरी में मैन जीनोमिक डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर इन प्रोकेट लीनियर इन यू कैरोट देन आर एन ए एंड राइबोसोम क्लियर तो ये चीजें अनिवार्य होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए बट आप जानते हो कि प्रोकेट में जीनोमिक डीएनए के बिसाइड जीनोमिक डीएनए एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट होता है दैट इज प्लाज्मिड क्लियर तो वो भी यूनिक कैरेक्टर है लेकिन इंक्लूजन बॉडीज का पाया जाना और भी बेस्ट कैरेक्टर है और ये आपके एनसीआर की वन ट्वेंटी पेज नंबर पर डायरेक्ट लाइन लिख रखा है इंक्लूजन फॉर्म या इंक्लूजन बॉडीज का मीन होता है मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर तो रिजर्व फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करती है क्लियर तो ये सारी बात है क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया फर्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 फिफ्टी टू द एंडो मेम्रेन सिस्टम ऑफ ए यू कैरोटिक सेल डज नॉट इंक्लूड एक सहसिम केंद्र की कोशिका का अंतर झिलिका तंत्र सम्मिलित नहीं करता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन देखें कि एंडो मेम्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनोलिज इंक्लूड होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्योर क्लियर क्योंकि ये ऑर्गेनलीज एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट के फॉर्म में फंक्शन करते हैं जनरली कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेलीज हैं ईआर, जीबी, वैक्योर लाइसोसोम और दे फॉर्म ए कोऑर्डिनेटेड यूनिट दे एक्ट एज ए कोर्डिनेटेड यूनिट एंड दे फॉर्म एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो यहां पर आपका सीधा आंसर आपको हो जाएगा पारोक्सीसोम डबल मेम्रेनस ऑर्गेज तो इंक्लूड होती नहीं माइटोकोडिया प्लास्टिड और सिंगल मेम्रेनस में भी पारोक्सिसोम और ग्लायोक्सिसोम नॉट इंक्लूड इन एंडो मेम्रेन सिस्टम आप जानते हैं कि वो अंतजिलिका के भाग नहीं होते हैं क्लियर तो आंसर विल बी फोर 
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज कोशिका सभी जीवित जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक कार्यात्मिक है ये क्योंकि भाई आप समझ सकते हो कि अपनी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है अपने बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है तो सेल क्यों अपने बॉडी में छोटे से छोटा वो जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व या फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सके वो क्या है सेल है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एनसीआर ने लिख रखा है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग यानी एक कोशिका की पूर्ण संरचना से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाए क्लियर यानी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कम से कम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का सेल होना ही चाहिए और मैंने आपसे कहा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर के सेल में क्या क्या इसेंशियल कंपोनेंट है क्या क्या अनिवार्य घटक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटीन मशीनरी इट मीन डीएनए आरएनए राइबोसोम क्लियर तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट स्टेटमेंट बाकी भी करेक्ट है बट इस स्टेटमेंट का जो क्लियर कट आपका लॉजिक है वो फर्स्ट है देखिएगा द मेटाबोलिक रिएक्शन कैन ओनली अकर इन साइड ए लिविंग सेल कि उपापची क्रियाएं केवल एक जीवित कोशिका के अंदर ही संपन्न हो सकती है जनरली सेल में ही होती है मेटाबोलिक एक्टिविटीज कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक और आप समझ सकते हैं न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द सेल्स एंश्योर लिविंग स्टेट भाई न्यूक्लिक अम्ल जो कोशिका में उपस्थित हो उसकी जीवित अवस्था को स्थापित करता है तो ओनली न्यूक्लिक एसिड ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होता कंप्लीट आपका प्रोटीन मशीनरी है फिर साइटोप्लाज्म है मेम्ब्रेन है क्लियर और द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज कोज डिफ्रेंशिएशन फॉर द प्रॉपर फंक्शन झिल्ली प्रभृत कोशिकांग उचित कार्य के लिए विभेदित होते हैं यूकरेट में ये करेक्ट है बट आप जानते हो कि स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज फर्स्ट तो आंसर विल बी फर्स्ट आपका हो गया नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 154 मीजोसोम इन प्रोकेट डज नॉट हेल्प इन मीजोसोम एसिम केंद्रिकों में सहायता नहीं करता है तो आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि जो मीजोसोम है वो जनरली आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज सेल वॉल एंड मीजोसोम फॉर्म बाय द इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विच हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रेशन सेल वॉल फॉर्मेशन क्लियर बट नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें स्पेसिफिक पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा क्रोमेटोफोर होगा तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि देखो सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा डीएनए रेप्लीकेशन और फिर रेप्लीकेटेड डीएनए को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है ये भी हो जाएगा रेस्पिरेशन मेनली फंक्शन है बट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आंसर विल बी फोर बेकोसी का वित्तीय निर्माण हो जाएगा डीएनए प्रतिकृति हो जाएगा शोषण हो जाएगा लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा क्लियर नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन Who concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell is a unique character of plant cells? Padap utko par apne adhyano ke aadhar par saro pratham kisne niskars nikala tha ki koshi ka bitti ki upasthiti padap koshi kaon ka anupam plakshan hai? Bhai first of all plant tissues par apne adhyano ke dwara ye finally kisne concluded kiya tha kisne niskars diya tha? कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल तो आप समझ सकते हैं थियोडोर स्वान ने ये बात कही थी तो यहां पर देखिएगा स्लिडेन थियोडोर स्वान रुडोल विर्चो रॉबर्ट हुक तो आंसर विल बी सेकंड क्लियर है भाई जनरली देखिएगा कि प्लांट टिश्यू पे स्टडी किसने किया था स्लिडेन ने किया था आ, वो जर्मन आप जानते हैं कि बॉटनिस्ट था क्लियर और आप समझ सकते हैं कि भी स्वान जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था उसने जनरली एनिमल लाइफ के बेसिस पे स्टडी किया था लेकिन उसने अपने प्लांट टिश्यू की स्टडी पे ये उसने कंक्लूजन दिया था ये निष्कर्ष उसने दिया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वाज द यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल क्लियर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का क्लियर है नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन फ्लूड मोजेक मॉडल वॉज प्रपोज बाई तरल मोजेक मॉडल प्रतिपादित किसने किया तो आप देखते हैं कि मेम्ब्रेन बायोलॉजी का जो सेंट्रल डोगमा प्रिंसिपल है आप समझ सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट मोस्ट एडवांस रिसेंट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली का सबसे आधुनिक सबसे विकसित और सर्वमान्य मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल प्रोवाइड किया था फ्लूड मोजेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूड मोजेक मॉडल प्रोवाइड किया था जो अब तक मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है क्लियर 
बाकी आप समझ सकते हैं यहां पर कि जैकब मोनार्ड से कोई मतलब नहीं है स्लिडेन और स्वान ने तो सेल थ्योरी आप फॉर्मुलेटेड किया था रोडोल विर्चो ने सेल थ्योरी को फाइनल फॉर्म दिया था यस बट यहां आपका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर आपका हो गया क्लियर नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन अकर बाई प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रवण होता है क्लियर तो देखिएगा आर आर रफ एंडोप्लाइव रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाइव रेटिकुलम गोल्जी बॉडी राइबोसो तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस भी और फिर सिक्रेशन भी तो किसके थ्रू होगा यहां पर आंसर विल बी फर्स्ट आर आर रफ एंडोप्लाइव रेटिकुलम कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भी गोल्जी बॉडी तो गोल्जी बॉडी तो जो आर आर जो वेसिकल्स इमेच्योर वेसिकल फॉर्म कर देगा उसको अपनी फॉर्मिंग फेस पे उसको रिसीव करेगा और मॉडिफाई करके ट्रांस फेस पे उसको रिलीज कर सकता है बाकी सिंथेसिस नहीं कर सकता है गोल्जी बॉडी कभी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है सिंथेसिस और जो सिक्रेटरी प्रोटीन होते हैं उनका सिंथेसिस और सिक्रेशन में रोल आर आर का हाँ ओनली अगर सिक्रेशन में मेन रोल पूछते तो वहां पर आप गोल्जी बॉडी कर सकते थे क्लियर तो यहां पर आंसर विल बी फर्स्ट क्लियर है नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 158 बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलेजेज लाइपेज प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेजेज आर फाउंड इन कि हाइड्रोलेजेज है लाइपेज है प्रोटीएज है कार्बोहाइड्रेजेज कहां पाए जाएंगे तो सेल में किस ऑर्गेनिज में तो आप समझ सकते हो कि लाइसोसोम में मोस्ट ऑफ आप समझ सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो तरह तरह के आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का फैट का प्रोटीन का न्यूक्लिक एसिड का इन सब का डाइजेशन करने में कैपेबल होते हैं सक्षम होते हैं क्लियर तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर आंसर विल बी फर्स्ट लाइसोसोम आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम में ऐसे एंजाइम कुछ होते नहीं है माइटोकोन्ड्रिया में आप समझ सकते हैं पॉसिबल नहीं परोक्सीसोम यहां नहीं हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपका आंसर होगा क्या लाइसोसोम नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स क्रोमेटिड और क्रोमेटीन आर मेडअप ऑफ तो जनरली आप देखते हो कि जब डीएनए का पैकेजिंग होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन प्रोटीन आर ऑर्गेनाइज पहले स्टोन ऑर्गेनाइज होते हैं फिर स्टोन ऑक्टामर फॉर्म करते हैं जो फोर टाइप के स्टोन होते हैं मल्टीप्लाई बाई टू एंड स्टोन ऑक्टामर फिर ऑक्टामर पे डीएनए वर्ब्ड होता है डीएनए मोलिक्यूल या डीएनए लीनियर जो होता है वो वर्ब्ड होता है और उसको सपोर्ट देने के लिए आपका होता है एच वन तो फॉर्म होता है न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम कोर का मीन तो ऑक्टामर प्लस डीएनए एंड द सपोर्ट एच वन लिंकर डीएनए या आप समझ सकते हैं H1 तो वो आपका फॉर्म होता है न्यूक्लियोसोम देन सोलेनोइड देन क्रोमेटीन क्रोमेटिड तो वहां डीएनए आरएनए और प्रोटीन मेनली स्टोन प्लस नॉन स्टोन क्योंकि हाई ऑर्डर पैकेजिंग जो होती है वो नॉन स्टोन प्रोटीन जो आपके होते हैं स्पेशली कंडेंसिन और कोहेजिन जब फाइनली आप जानते हैं कि क्रोमेटीन कंडेंस अगर क्रोमोजोम भी फॉर्म होगा तो हाई ऑर्डर पैकेजिंग में आपके नॉन स्टोन प्रोटीन होते हैं जनरली आप जानते हो कि स्टोन प्रोटीन के अंदर तो आर्जिनोलाइसिन रिच होते हैं तो वो तो पॉजिटिवली होते हैं धनात्मक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं डीएनए एसिडी को नेगेटिवली चार्ज होता है फिर आप समझ सकते हैं कि डीएनए वर्ब्ड होता है उसके बाद आरएनए जो बाइंडर्स होते हैं वो यूज होते ही है और उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि नॉन स्टोन प्रोटीन वापस आता है जो एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होते हैं नॉन स्टोन प्रोटीन स्पेशली कंडेंसिन और कोहेजिन क्लियर तो यहां आपका आंसर हो जाएगा कि ओनली डीएनए नहीं डीएनए आरएनए एंड स्टोन नहीं डीएनए आरएनए प्रोटीन एंड सम फैट बॉडीज नहीं होगा डीएनए आरएनए स्टोन एंड नॉन स्टोन तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आंसर विल बी फोर अकॉर्डिंग एनसीआर आप जानते हैं कि फोर आंसर यहां पर सबसे बेस्ट है क्लियर नेक्स्ट अपन देखते हैं देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर वन आप देखिएगा द लॉन्गेस्ट पोर्सन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिलम दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड क्लियर जीवाणु कसाबिका का सबसे बड़ा भाग जो कोशिका की सतह से बाहर की ओर फैलता है क्या कहलाएगा आप समझ सकते हो कि बैक्टीरियल सेल के जो साइटोप्लाज्म से एक्सटेंशन होता है प्रोटीन फिलामेंटस तो फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेलवाल उनकी सेलवाल से गुजरता हुआ ये फ्लैजिलम बाहर आएगा तो यहां जिनोमिक डीएनए एनकोडेट कर देगा प्रोटीन और फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल तो सेल वॉल से होता हुआ ये फिलामेंटस एक्सटेंशन बाहर आएगा क्लियर अब आप जानते हैं कि बैक्टीरियल फ्लैजिला के थ्री पार्ट्स होते हैं तीन भाग आपके होते हैं वन इज फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्सन आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल और सेकेंड इज हुक एंड थर्ड इज वैसल बॉडी 
तो फिलामेंट हुक एंड वेसल बॉडी क्लियर तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर आपका हो गया हाँ देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी वन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड कार्सिनोजन अकर इन कैंसर करने वाले पदार्थ एवं ड्रग्स का निरावेशीकरण करता है तो जनरली आप जानते हैं कि ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन में या जीनोबायोटिक न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है एस और वो भी लीवर का जनरली आप देखते हैं बेटा कि दिन भर में अगर अपन कोई भी केमिकल कोई ड्रग या एथेनॉल जैसे जो लोग एल्कोहल ड्रिंकर होते हैं तो एथेनॉल को अपन लेते हैं तो एथेनॉल आप जनरली जानते हैं कि वाटर इनसोल्यूबल होता है क्लियर अब एथेनॉल लीवर जो सेल्स होती है उनमें एक्सटेंसिव फॉर्म में एस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एथेनॉल को कन्वर्ट करती है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में ताकि यूरिन के थ्रू आउट हो जाए लेकिन जैसे जो लोग ड्रग्स का ज्यादा सेवन करते हैं फिर एथेनॉल का ज्यादा सेवन करते हैं एक्सेस में यूज करते हैं तो फिर वहां फैटी लीवर होने के चांस होते हैं क्योंकि लीवर उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है तो जो ड्रग्स होती हैं या अदर केमिकल्स होते हैं जो टॉक्सिक नेचर के होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई अपने लीवर की जो एस सेल्स होती हैं या एस डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती हैं तो यहां देखिएगा कि लीवर आर आर नहीं होगा लीवर एस हो जाएगा लीवर गोल्जी बॉडी नहीं माइटोकोन्ड्रिया को रोल नहीं होता है तो क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 162 सिक्सटी टू वॉट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम राइबोसोम के विषय में कौन सी एक बात सही है आप पढ़ते हो कि राइबोसोम इवन जब से सेल है जब से लाइफ का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है स्वतंत्र अस्तित्व है तब से राइबोसोम है यानी सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर जब से आया जब से एक लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ के ऊपर तब से राइबोसोम है और दो फॉर्म आपके होते हैं सेवेंटी और एटी एस जनरली आप जानते हो सेडिमेंटेशन कॉपिशियंट या स्वेदबर्ग कॉपिशियंट आप उसको बोलते हैं जो इनडायरेक्टली उसके साइज को मेजर करता है बायोमोलिकुल की डेंसिटी को वो बताता है क्लियर तो आप देखिएगा कि बेटा द प्रोकेरोटिक राइबोसोम आर ए टी एस वेर एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कॉपिशियंट ये लाइन देखिएगा यहां से सही है एस अवसाधन गुणांक को बताता है यानी वो सेडिमेंटेशन कॉपिशियंट को रिप्रेजेंट करता है बट द प्रोकेटिक राइबोसोम इज एटी एस ये रॉन्ग हो गया क्योंकि प्रोकेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज और ऑलवेज सेवेंटी एस राइबोसोम का प्रेजेंस होता है क्लियर तो इस स्टेटमेंट आपका क्या हो गया रॉन्ग दीज आर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ये बिल्कुल करेक्ट है कि राइबोसोम है क्या आर एन पी पार्टिकल है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है क्लियर इट मीन राइबोसोम कंसिस्ट बाई राइबोसोमल आर एन ए आर आर एन ए एंड मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन तो कई टाइप के आर आर एन ए भी होते हैं प्रोटीन भी होते हैं जो आपको मैं आगे डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि जैसे सेवेंटी एस में आप समझ सकते हो कि फिफ्टी और थर्टी और एटी एस में सिक्सटी और फोर्टी सब यूनिट होती है उनमें कितने टाइप के आपके आर आर एन ए होते हैं और आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन होते हैं क्लियर बट आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट दीज आर फाउंड ऑनली इन यूक्रेटिक सेल रॉन्ग हो जाएगा मैंने कहा ना कि जब से सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जब से लाइफ का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट अर्थ पे आया तब से राइबोसोम प्रेजेंट है तो फिर आप देखें दीज आर द सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन ऑफ सम आरएनए ये कुछ आरएनए के स्व संबंध इंट्रोन होते हैं बिल्कुल रॉन्ग है यहां इससे कोई मतलब ही नहीं इंट्रोन एक्जोन से क्लियर तो आप समझ रहे हैं कि ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है तो आंसर विल बी सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन माइटोसिस ऑल्सो नोन एज समसूत्रण क्या कहलाता है माइटोसिस क्या है इक्वेंशियल डिवीजन है क्योंकि माइटोसिस में इंटरफेज में जो रेप्लीकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है जो डीएनए का रेप्लीकेशन हो गया डीएनए का प्रतिकृति के हो गया डीएनए का अमाउंट डबल हो गया बस वो फेथफुली सेग्रेगेटेड इनटू डोटर न्यूक्लियाई तो अपन क्या कहते हैं कि जनरली अगर अपन जीवन फेज की सेल को रिप्रेजेंट करें तो जैसे ये उसके क्रोमेटिन मेटेरियल को तो मान लो कि टू एन बराबर फोर है आफ्टर डीएनए रेप्लीकेशन इन एस फेज क्रोमोजोम रिमेन क्रोमोजोम नंबर रिमेन कॉन्स्टेंट तो डीएनए अमाउंट डबल इन ए क्रोमोजोम डीएनए अमाउंट डबल इन ए क्रोमोजोम प्रत्येक गुणसूत्र में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया डबल हो गया अब जो डीएनए कंटेंट डबल इन ए क्रोमोजोम या रेप्लीकेटेड डीएनए मोलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोजोम फेथफुली सेग्रिकेटेड इन टू डोटर न्यूक्लियाई तो आप समझ सकते हो कि माइटोसिस के अंदर जो हर क्रोमोजोम में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है जो रेप्लीकेटेड डीएनए मोलिक्यूल है वो दो डोटर न्यूक्लियाई में सेपरेट हो जाएगा और सेल वैसी हो जाएगी जैसी वो 
जीवन में थी इट मीन आप जानते हो कि माइटोसिस जो दो डोटर सेल बनी है वो आपस में भी आइडेंटिकल है दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल और दे आर आइडेंटिकल टू देर मदर सेल और अपनी मात्र को के भी क्या है आइडेंटिकल है तो इसे आप क्या कहेंगे इक्वेंशियल डिविजन कहेंगे आप इक्वेंशियल डिविजन तो आंसर विल बी फर्स्ट समकरणीय विभाजन आप कहेंगे क्लियर क्योंकि आप रिडक्शन डिविजन जिसमें क्रोमोजोम नंबर रिडक्ट होते हैं तो वो आपका मियोसिस होता है और हाइट्रोटाइपिक की है नहीं और इस वर्ड से कोई मीन नहीं इक्वेंशियल डिविजन से यहां आप समझ सकते हो कि इक्वेटोरियल डिविजन से यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन Which of the following is related to mitosis and not part a meiosis? निम्न में से कौन सा समसूत्री वाजन से संबंधित है और अर्थसूत्री वाजन का भाग नहीं है तो ध्यान दीजिएगा होमोलॉगस क्रोमोजोम फॉर्म बायवेलेंट समझात गुणसूत्र युगली बनाते हैं ये आप समझ सकते हो मियोसिस का पार्ट है डिविजन ऑफ क्रोमोजोम दोनों में आपके होते हैं होमोलॉगस क्रोमोजोम बिहेव इनडिपेंडेंटली तो ये आप समझ सकते हो कि माइटोसिस में है बट मियोसिस में नहीं है क्योंकि वहां होमोलोगस इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर सकते हैं क्लियर वो इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पेरिंग करते हैं पेरिंग में बायोलेंट एट्राड फॉर्म होते हैं फिर जो नॉन सिस्टर कॉम्बिटेड होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है और फिर आप एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मेटेरियल यानी क्रॉसिंग ओवर जीन विन में कई सारे आपकी घटनाएं होती है क्लियर तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड फोर्थ आपका एक्सचेंज ऑफ फ्रेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम समझात गुण से बीस खंडों का आदान प्रदान होता ही नहीं तो भाई निम्न में से कौन सा समसूत्री वाजन संबंधित है एम अरसूत्री का भाग नहीं है क्लियर तो आप समझ सकते हैं बेटा कि यहां पर आप देखिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 165 सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन प्रोकैरेटिक सेल निम्न में से प्रोकेट कोशिका में उपस्थित नहीं होता है तो देखिएगा यहां न्यूक्लियर मेमरेन हंड्रेड परसेंट एबसेंट होता है प्रोकरेट में कि न्यूक्लियर एनोलोप के बेसिस पे ही तो ये सेल की दो ब्रॉड कैटेगरी अर्थ के ऊपर स्थापित हुई थी आप समझ रहे हैं कि प्रोकैटिक ऑर्गेनाइजेशन और यूकैरेटिक और आप कहते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनोलॉफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आप जानते हैं जिन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर एनोलॉफ है इट मीन यूक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन और जिनमें नहीं है तो प्रोकैटिक ऑर्गेनाइजेशन तो आंसर आपका क्या हो गया फर्स्ट हो गया क्लियर बट राइबोसोम राइबोसोम दोनों ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट हो सकता है और होता ही और फ्लैजिला इवन आप जानते हैं प्रोकेट में भी पॉसिबल है बट आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन करेक्टली मैच ऑर्गनिज इन द फिगर विद द फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र में दर्शाया गया अंगक और उसके कार्य को गलत मिलान है यानी मिसमैच पेयरिंग है आप देखिएगा सबसे पहले जो डायग्राम आपको दे रखा है एनसीआर का दैट इज गोलजी अपरेटस गोलजी बॉडी क्लियर अब इसमें आप देखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करेक्ट है आप समझ सकते हो कि लिपिड सिंथेसिस के मेजर साइट क्या है एसीआर भाई लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल क्या है एसीआर और जो भी सिक्रेटरी टाइप स्त्रावी एंजाइम या प्रोटीन सिक्रेशन में या मेनली उनके सिंथेसिस साइट क्या है आर आर क्लियर अब आप देखते हैं कि गोलजी अपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस ये भी करेक्ट है गोलजी अपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस ये रोंग है देखिएगा बेटा सिक्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर ऑप्शन में सिक्रेशन में मेन रोल पूछे और ऑप्शन में क्वेश्चन में आर आर और गोलजी बॉडी दोनों दे दे तो भी आपको प्रायोरिटी गोलजी बॉडी को देनी है लेकिन गोलजी बॉडी कभी सिंथेसिस नहीं करता है प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है गोलजी बॉडी ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में रोल करता है बाकी भी वो भी ग्लाइकोजन को छोड़ के क्योंकि वो एसीआर फॉर्म करती है बाकी गोलजी बॉडी कभी भी प्रोटीन या लिपिड का सिंथेसिस नहीं करता है वो जो आर आर एस आर से जो प्रोटीन लिपिड उसको प्राप्त होते हैं उनको मॉडिफाई करके और अपने ट्रांस फेस पे उनको जो मेच्योरिंग वेसिकल के रूप में रिलीज करता है इसका मैं आपको नॉर्मल वे में समझा भी देता हूं देखिए सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे यहां देखिएगा बेटा कि ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस का आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जस्ट कॉन्टिन्यूस आपका होता है आर और जिसकी आउटर साइटोसोलिक सरफेस पे बाउंड है राइबोसोम क्लियर तो ये आर आर फ्रेगमेंट हो गए और कुछ आपके जहां राइबोसोम लैक है राइबोसोम का भाव वहां पर आपका क्या है एसीआर तो ये आपकी बन गई वेसिकल्स इमेच्योर वेसिकल्स अब देखो कि ये आर आर की वेसिकल्स है जिसमें सिक्रेटरी प्रोटीन है और ये एस की वेसिकल्स है जिसमें लिपिड स्टेरोडल हार्मोन क्लियर या फिर आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोजन तो एस की वेसिकल्स है अभी गोलजी की सिस फेस जो फॉर्मिंग फेस है उस पे आप अटैच हो जाएंगी फॉर्मिंग फेस पे 
तो ये गोल्जी अपने फॉर्मिंग फेस पे इनको ले लेगा फ्यूज कर लेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पे विशिष्ट ग्राह स्थल पे और इन साइड आपका क्या होगा मॉडिफिकेशन होगा मॉडिफिकेशन होगा ट्रांस फेस पे क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे तो सिक्रेशन में सबसे मेन रोल किसका है गोल्जी बॉडी का और गोल्जी बॉडी ऑप्शन में नहीं तो आर आर है ना बट आप जानते हैं कि सिक्रेटरी प्रोटीन के सिंथेसिस में सिक्रेटरी प्रोटीन के सिंथेसिस में आर आर का रोल है लाइसोसोम के एंजाइम या सिक्रेटरी प्रोटीन के सिंथेसिस में आर आर का रोल है और लिपिड स्टीरोडल हार्मोन या ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में एस का रोल है क्लियर और पैकिंग प्रोसेसिंग में किसका रोल है गोल्जी बॉडी का है सिक्रेशन में मेन रोल किसका है गोल्जी बॉडी का है और जो ग्लाइकोल प्रोटीन फॉर्म होता है तो गोल्जी बॉडी तो उसको मॉडिफाई करता है उस ग्लाइको प्रोटीन में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं सहजी रूप से कार्बोहाइड्रेट से अटैच होते हैं वो मॉडिफाइड प्रोटीन आते आर आर से है बट गोल्जी बॉडी उनको कार्बोहाइड्रेट साथ लिंक करके और ग्लाइको प्रोटीन फॉर्म करता है और ग्लाइकोलिपिड फॉर्म करता है तो ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस के साइट हो सकते हैं क्या गोल्जी बॉडी बट आप जानते हो ग्लाइको प्रोटीन में जो प्रोटीन है वो फॉर्म किसने किया आर आर ने और ग्लाइकोलिपिड में जो लिपिड वो फॉर्म किसने किया एस आर ने क्लियर और फाइनली आप जानते हो कि जैसे लाइसोसोम के एंजाइम किसने फॉर्म किए आर आर ने बट लाइसोसोम की ओरिजिन कहा हो रही है गोल्जी बॉडी की ट्रांसफेस पे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में डायग्राम है उसके थ्रू आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट निम्न खतरों को पढ़िए सही तथा गलत खतरों को सही क्रम में आप छाटिए तो देखिए बेटा कि बोथ द क्रोमेटेड ऑफ क्रोमोजोम आर ज्वाइंड बाय ये स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोमियर एक क्रोमोजोम के दोनों क्रोमेटेड एक संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं बिल्कुल सही है ये सेंट्रोमियर होता है और उस पर दोनों रोड लाइक क्रोमेटेड अटैच होते हैं तो ये आपका एनसीआरटी स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है क्लियर फिर देखिएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू सैटेलाइट कोशिका विभाजन के दौरान परकु तंतु सैटेलाइट से संलग्न होते हैं गलत बात हो गई ये सैटेलाइट से अटैच नहीं होते हैं यहां पर आपका जानते हो स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर आपकी होती है डिस्क या बिम सेप दैट आर काइनेटोकोर तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नीट है काइनेटोकोर से वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर से तो काइनेटा कोर से वो अटैच होते हैं क्लियर तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपका हो गया फिर देखिए टीलोमियर आर रिच इन गोनिन बेस तो ये टीलोमियर जो एंड होते हैं ये जीसी रिच होते हैं क्लियर ये करेक्ट है एवरी क्रोमोजोम इसेंशियली हैज ए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ईच और एवरी के अंदर ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर इसेंशियल है बट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इसेंशियल नहीं है आप जानते अच्छे से तो देखिएगा कि ये रोंग हो गया और ये करेक्ट हो गया और ये करेक्ट हो गया क्लियर तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा टी एफ टी एफ यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड आपका आंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 168 इफ द नंबर ऑफ बायवेलेंट्स आर एट इन मेटाफेज फर्स्ट देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन प्रोडक्ट ऑफ म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड रेस्पेक्टिवली यदि मेटाफेज फर्स्ट में बायवेलेंट की संख्या आठ है तो म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड के उत्पादों में गुणसूत्र संख्या क्या होगी ध्यान दीजिए बेटा कि वहां पर मेटाफेज फर्स्ट में बायोवेलेंट एट है तो बायोवेलेंट एट आर मीन आप जानते हैं टोटल क्रोमोजोम का हाफ बनते हैं पेयरिंग क्लियर तो आप समझ सकते हैं कि एट बायोवेलेंट है तो सेल में कितने क्रोमोजोम है सिक्सटीन क्रोमोजोम है सेल में कितने क्रोमोजोम है भाई सिक्सटीन क्रोमोजोम क्लियर आप डिप्लोइड सेल में सिक्सटीन क्रोमोजोम है तुम जानते हो कि मियोसिस फर्स्ट का जो एनाफेज फर्स्ट होता है उस दौरान होमोलोगस क्रोमोजोम की पेयरिंग का सेपरेशन होता है तो टू एन सेन वही हो गया फिर नेक्स्ट में तो आपका ओनली जो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है वो सेग्रेगेट होगी क्योंकि वहां पर कैरियोकैनिस के राउंड दो होंगे न्यूक्लियर डिवीजन दो बार होंगे सिक्वेंशियल बट डीएनए रेप्लिकेशन एक बार ही है तो जो क्रोमोजोम है वो 16 से 8 8 हो जाएंगे जो आफ्टर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बाद भी क्या रहेगा एट और एट ही रहेगा क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज ही रिडक्शन है वहीं पर टू एन सेन हो जाता फिर तो आगे एन का एन ही रहता है क्लियर तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा बेटा थर्ड आपका आंसर होगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 169 न्यूक्लियर एनवल ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू पैरलर मेम्ब्रेन विथ ए स्पेस बिटवीन एंड दिस स्पेस इज कोल्ड हियर ए एंड बी आर तो जनरली आप देखते हैं कि न्यूक्लियर एनवल ऑफ जो यूक्रेटिक सेल में जेनेटिक मेटेरियल को साइटोप्लाज्म सेपरेट करता है यानी यूक्रेटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियर एनोलॉफ जो जेनेटिक मटेरियल को कोशिका दर से सेपरेट करता है 
क्लियर और न्यूक्लियर एनलॉप कंसिस्ट बाई टू पैरलर मेम्ब्रेन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एक दूसरे के पैरल रन करती है स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन 10 टू 15 नैनोमीटर तो वो आपका सीधा आंसर है देखो ये आंसर क्यों नहीं हो सकता ए 10 टू 50 माइक्रोमीटर यहां पर आ गया ये भी रोंग हो गया और वो पेरी माइट्रोकोंडल स्पेस नहीं है ये भी रोंग हो गया ए 10 टू 50 माइक्रोमीटर फिर रोंग हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस ये करेक्ट हो गया ए 10 टू 50 नैनोमीटर ये करेक्ट है बट ये पेरी माइट्रोकोंडल स्पेस हो गया ये रोंग हो गया बट यहां देखिएगा दोनों सही है ए टेन टू फिफ्टी नैनोमीटर और बी पेरी न्यूक्लियर स्पेस तो करेक्ट आंसर आपका क्या है फोर है क्योंकि जो परिकेंद्रीय अवकाश होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है दस से पचास नैनोमीटर होता है और वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है जो दोनों आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दोनों रन पैरल टू इच अदर दोनों एक दूसरे के समांतर चलती है तो दोनों के बीच का स्पेस जो कॉन्स्टेंट होता है टेन टू फिफ्टी नैनोमीटर पेरी न्यूक्लियर स्पेस तो आंसर विल बी फोर नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन These are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in Golgi apparatus. इन आप जानते हैं झिल्ली अब पुट्टी का सरचना है जो स्वेस्टर्न विधि के द्वारा गोलजी का बनते हैं सीधा आपको एनसीआर में लाइन लिख रखा है तो आप समझ सकते हो कि गोलजी की ट्रांस फेस पे किसका ओरिजिन होता है लाइसोसोम का क्लियर और वो मेच्योर वेसिकुलर रूप में आप समझ सकते हैं कि बडिंग होती है ट्रांस फेस पे जो गोलजी बॉडी का आप समझ सकते हैं कि एक तो आपका होता है फॉर्मिंग फेस और एक आपका होता है मैच्योरिंग फेस तो मैच्योरिंग फेस पे फॉर्म होती है तो आंसर विल बी थर्ड क्लियर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 171 सेवेंटी वन एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रेफर्ड एज प्रोटीन वन तंतु में संरचनाओं का विस्तृत जाल जो कोशिका द्रव में उपस्थित होता है सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा आप समझ सकते हैं अच्छे से कि यूकेरेटिक सेल को अंदर से सपोर्ट देने के लिए इंट्रासलर सपोर्ट के लिए आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन तंतुओं का एक जाल होता है प्रोटीन फिलामेंट का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है और ये डायरेक्ट एंसर डाल दैट इज साइटोस्केलेटन कोसी का कंकाल होता है कोसी का पंजर होता है तो आंसर विल बी सेकंड बाकी हो ही नहीं सकता है क्लियर प्लाज्मोडेसमेटा तो दो लिविंग सेल के बीच का कनेक्शन है क्लियर तो नेक्स्ट आप देखिएगा हाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर वन तो विच पेयर इज रोंग कौन सा जोड़ी गलत है कौन सा पेयर जो है युगम है वो गलत है क्लियर बेटा तो ध्यान दीजिएगा टोनोप्लास्ट वैक्यूलर मेम्ब्रेन बिल्कुल करेक्ट है आप जनरली एक प्लांट सेल का स्टडी करते हैं तो ये टिपिकल यूकेरोटिक प्लांट सेल एक प्रारूपिक पादप कोशी का क्लियर और आप देखते हैं कि उसके अंदर सलवोल है मेम्ब्रेन है और फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ मेच्योर प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है और वैक्यूल 90 परसेंट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है उसके 90 प्रतिशत आयतन को घेरता है और इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं टोनोप्लास्ट जो नीट 2015 का क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल नॉन एज टोनोप्लास्ट क्लियर है सेवेंटी राइबोसोम प्रोकेरोड्स ये भी क्लियर है कि राइबोसोम ईच और एवरी सेल में प्रेजेंट हो जो भी लिविंग सेल है जो भी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है उस हर साल में राइबोसोम प्रेजेंट है बट प्रोकेट का यूनिक करेक्टर ओनली सेवेंटी एस राइबोसोम तो ये आपका करेक्ट हो गया क्लियर क्लोरोफिल स्ट्रोमा ये रोंग हो गया और सलवालो फंजाई काइटीन ये करेक्ट है कि फंगल सलोजिया जो फंजाई की सलवॉल होता है वो किसका फॉर्म होता है काइटीन का होता है एन ए जी एन एस ग्लू का सामिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये रोंग क्यों है थर्ड आंसर आपका रोंग क्यों है क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज है और ये आउटर प्लास्टिडल मेम्ब्रेन है ये इनर प्लास्टिडल मेम्ब्रेन है क्लियर उसके पश्चात आप जानते हैं कि थाइलेक्ड मेम्ब्रेन होती है थाइलेक्ड मेम्ब्रेन तो थाइलेक्ड मेम्ब्रेन पे थाइलेक्ड मेम्ब्रेन पे पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है थाइलेक्ड मेम्ब्रेन पे क्या होता है पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि आप देखते हैं क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिक ऑर्गेज इन विच क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर प्रेजेंट यानी स्पष्ट श्रम विभाजन होता है यानी क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड दो मैकेनिज्म आपकी होती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन थाइलेक्ड पार्ट पे क्योंकि वहां पर पिगमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फोटो सिस्टम है जो सनलाइट को एंट्रेप करके और लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और डार्क रिएक्शन कहा होता है स्ट्रोमा पार्ट पे होता है तो लाइट रिएक्शन तो यहां आप समझ सकते हैं कि जो थाइलेक्डल पार्ट है थाइलेक्डल पार्ट है और बाकी डार्क एसन कहा होती है स्ट्रोमा पार्ट में होती है क्लियर है तो यहां पर ये आपका रोंग है क्लोरोफिल थाइलेक्डल पार्ट आएगा क्लियर 
तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपका हो गया नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन सेवन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट हरित लोक के राइबोसोम के बारे में कौन सा खतन सत्य है तो देखिएगा राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम तो सेवेंटी एस है जबकि यूकेरेट में जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम वो एटी एस है तो लार्जर हो ही नहीं सकता है क्लियर इन द यूनिट ऑफ राइबोसोम एस स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉपिशियंट राइबोसोम की इकाई में एस औसाधन गुणा को प्रदर्शित करता है बिल्कुल ये करेक्ट है कई बार स्टेटमेंट आ चुका है एस इज डायरेक्टली इज ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज एस प्रत्यक्ष रूप से आकार और घनत्व को व्यक्त करता नहीं इनडायरेक्टली व्यक्त करता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहां पर डायरेक्टली वर्ड गलत आ गया दीज आर द कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर आर एन और प्रोटीन से फॉर्म होते हैं आर एनपी पार्टिकल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल जो अपने आपको शो किया था तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या है सेकेंड है नेक्स्ट देखिएगा और ये मैंने आपको देखो बता भी दिया कि जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेनस है ये डबल मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट है आउटर प्लास्टिडल मेम्ब्रेन है इनर प्लास्टिडल मेम्ब्रेन है इनसाइड आप जानते हो फिर थाइलेकोइड होती है थाइलेकोइड ग्रेना आप समझ सकते हैं कि ग्रेना मोरी पूरा स्टेक आपका फॉर्म करती है क्लियर तो वो ग्रेना आपका होता है फिर इंटरग्रेनम जो स्ट्रोमा लेमिली होती है तो ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है इस पर आपके पिगमेंट ऑर्गेनेशन होता है और जो फ्लूड पार्ट होता है स्ट्रोमा होता है वहां पर आपका डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज होता है क्लियर फिर आप जानते हैं कि देखो प्लास्टिड है प्लास्टिड के पहले टाइप आपके होते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है फिर जो ल्यूको है वो कलरलेस है पिगमेंट लेस है उसमें स्टोरेज का आपका फॉर्म होता है ये आपके टाइप्स दे रखे आगे क्वेश्चन इनके आएंगे नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्कल्टर इन ए सेल एक कोशिका में निम्नलिखित कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं आपने अभी पहले क्वेश्चन किया प्रीवियस में कि भी यूक्रेटिक सेल में जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है वहां पर इंट्रासलर सपोर्ट के लिए ऑर्गेनलिज की पोजीशन को फिक्स करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीनस फिलामेंट का नेटवर्क होता है जाल होता है दैट इज साइटोस्कलेटन अब साइटोस इन साइड सेल के अब आप देखते हैं कि साइटोस्कलेटन इंट्रासलर ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा मेंटेनेंस ऑफ सेल सेप एंड स्ट्रक्चर इन साइड से सेल की सेप को मेंटेन करेगा अंदर से कोश का आकृति को बनाए रखेगा इन साइड से और आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट ऑफ द ऑर्गनलीज ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है पर सेल मोर्टलिटी लेकिन कोशिका की गतिशीलता में उसका कोई रोल नहीं होता सेल मोर्टलिटी में उसका कोई रोल नहीं होता है ना साइटोस्कलेटन हैव नो रोल इन मोर्टलिटी ऑफ सेल बाहर मोर्टलिटी में कोई रोल नहीं देखेगा हाँ साइटोस्कलेटन में तो प्रोटीन फिलामेंट है इन जो उसके साइटोप्लाज्म में क्लियर तो ये आपका फोर नहीं होगा तो आंसर विल बी फोर नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन एंजाइम रिकोमिनेज फंक्शन इन विकर रिकोमिनेज कार्य करता है आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि पैकाइटिन जो मियोसिस फर्स्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट या टिपिकल फेज है दैट इज पैकाइटिन क्योंकि वहां पर जो होमोलोग स्पेरिंग हो चुकी थी इससे पहले जाइगोटिन में तो होमोलोग स्पेरिंग में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है उनमें जेनेटिक मेटेरियल का एक्सचेंज होगा उनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है वो आपस में लिपटेंगे और जेनेटिक मेटेरियल का क्या होगा एक्सचेंजिंग होगा क्लियर अब वो कहां कहां एक्सचेंजिंग होगा जहां जहां सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स में जैसे आप देखते हैं कि ये टू क्रोमोजोम है और ये टू क्रोमोजोम है तो ये एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर है अच्छे से सपोर्ट में है और यहां आप देखते हैं अच्छे से कि किससे अटैच है सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन डेंस बॉडीज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट आर रिकोमिनेज नोड्यूल्स और रिकोमिनेज नोड्यूल वाली साइट पे ये नॉन सिस्टर जो नॉन सिस्टर कॉमेडी या नॉन सिस्टर आप एक को आपस में लिपटेंगे और वहां पर क्या होगा क्रॉस ओवर होगा क्लियर तो रिकोमिनेज एंजाइम फंक्शनल रोल कहां शो करेगा पैकाइटिन स्टेज के अंदर करेगा पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा तब आपका करेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पादप को इसका किसकी बनी होती है तो जनरली एनसीआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि प्लांट सेलवॉल जो प्राइमरी सेलवॉल होती है कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज हेमी सेलोज पैक्टिन एंड प्रोटीन क्लियर तो यहां देखिएगा लिग्निन ये सेकेंडरी कंपोनेंट है फिर पैक्टिन लिपिड फिर हेमी सेलोज पैक्टिन प्रोटीन लिपिड आ गया फिर सेलोज हेमी सेलोज ठीक है बट पैक्टिन एंड प्रोटीन ये सबसे करेक्ट है फिर सेलोज हेमी सेलोज एंड ट्यूबुलिन ये नहीं हो सकता है तो यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर वन इन सेल मेम्ब्रेन 
एम्पिफेटिक नेचर इज शोन बाई कोशिका जिले में उभयधर्मी प्रकृति को दर्शाता है तो आप अच्छे जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन का कोर पार्ट है मेम्ब्रेन का जो ढांचा है कोर पार्ट है जनरली आप जानते हो किससे कंसिस्ट है फोस्पोलिपिड फोस्पोलिपिड और फोस्पोलिपिड की बाई लेयर फॉर्म करती है कोर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन या स्केलेटन या फ्रेमवर्क ऑफ मेम्ब्रेन और आप देखते हैं कि जो फोस्पोलिपिड है उसके दो पार्ट होते हैं हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल तो ये दो नेचर शो करता है जनरली जो लिपिड्स होती है ट्राइग्लिसरिड फॉर्म में है या लिपिड जनरली एक ही नेचर शो करती है हाइड्रोफोबिक बट ये फोस्पोलिपिड जो है वो ड्यूएल नेचर शो करता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक तो ये एम्पिफियटिक है यस yes, तो फोस्पोलिपिड या फोस्पोग्लिसरिड जो तो आंसर विल बी फर्स्ट नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन हाइएस्ट आर्म रेशियो अकर इन विच क्रोमोजोम कौन से गुणसूत्र में सर्वाधिक बुझानुपात पाया जाता है आप अच्छे से देखते हैं कि चार टाइप के क्रोमोजोम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटोमियर गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर तो देखिएगा कि गुणसूत्र बिंदु अगर एट ए मेडियन एकदम मध्य पे है गुणसूत्र बिंदु एकदम मध्य पे है एट मेडियन तो आप जानते हैं कि दोनों आर्म इक्वल लेंथ की है इक्वल लेंथ की है तो आर्म रेशियो क्या होगा जीरो क्लियर मेटासेंट्रिक फिर आप जानते हो कि सेंट्रोमियर सम अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर सम अवे फ्रॉम मीडियन थोड़ा सा दूर है और थोड़ा सा दूर है तो वन आर्म लॉन्ग है और थोड़ा सा सेकेंड आपका क्या शॉर्ट है तो आर्म रेशियो आएगा सब मेटासेंट्रिक देन आपका ये वेरी शॉर्ट और ये वेरी लॉन्ग तो एक्रोसेंट्रिक तो आर्म रेशियो और बढ़ेगा क्लियर और फिर अपन कहेंगे कि भाई टीलोसेंट्रिक वहां तो टर्मिनल पे है इसलिए वहां सेंट्रोमेरी टर्मिनल पे है तो एक ही आर्म आपकी है दूसरा आर्म ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपका आंसर क्या होगा भी? यहां पर आपका एक्रोसेंट्रिक होगा आंसर विल बी सेकेंड क्लियर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 179। सेवेंटी नाइन द एम फेजेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिविजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम कॉल्ड एंड यूजली एंड विद द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म जनरली आप देखते हैं कि सेल साइकिल में पहले दो फेज होते हैं इंटरफेज जो प्रिपरेशन फेज है और इंटरफेज में जी वन एस एंड जी टू जहां सेल अपकमिंग माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होती है जो भी सारी तैयारियां करती है अपने जीनोम का डुप्लीकेशन करती है ग्रोथ करती है ऑर्गेनलीज का डुप्लीकेशन करती है जैसे जीवन फेज में आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस मेटाबॉलिक हाईली एक्टिव एस में डीएनए रेप्लीकेशन अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल इन ए क्रोमोजोम देन जी फेज में स्पेशली आप जानते हैं कि ट्यूबिलीन का इनका सिंथेसिस करती है क्लियर लेकिन फाइनली फिर अपकमिंग माइटोसिस के लिए जो प्रिपरेशन होता है वो इंटरफेज में फिर एम फेज तो माइटोसिस तो वहां दो है केरियोकानिस एंड साइटोकानिस न्यूक्लियर डिविजन एंड देन फाइनली सेल का सेपरेशन आपका दो डोटो सेल में होता है तो उसको आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस क्लियर तो वहां पर आप देखिएगा कि यहां अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि साइटोकाइनेसिस पहले नहीं हो सकता केरियोकाइनेसिस बाद में है इंटरकाइनेसिस पॉसिबल ही नहीं है तो मियोसिस पर सेकेंड के बीच का एक शॉर्टेस्ट पीरियड है फिर केरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आंसर विल बी थर्ड अच्छा क्वेश्चन है एनसीआर का नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन एटी द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकोन्ड्रिया इज यानी माइटोकोन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा एक अच्छा क्वेश्चन है जनरली आप देखिएगा कि जो ऑर्गनलीज होते हैं वो विदाउट स्टेनिंग अगर अपन को देखें लिविंग स्टेट में तो उनके केवल माइक्रोग्राफ होते हैं और उतने क्लियर कट आपको अंदर की सारे स्ट्रक्चर इंटीरियर पार्ट उनका दिखाई नहीं देगा तो जनरली अपन उनको स्टेन करते हैं तो माइटोकोन्ड्रिया को अपन करते हैं जेनस ग्रीन से जेनस ग्रीन ये अच्छा क्वेश्चन है ये आप नोट कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये क्लियर नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 181 इन बैक्टीरियल सेल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनोलॉप कैन आइदर बी जीवाणु कोशिका में कोशी का आवरण की सबसे बेहतर प्रत हो सकती है तो देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक कोशिका को अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्वतंत्र अस्तित्व अगर उसको शो करना है तो कम से कम स्वतंत्र स्थित वाली जो सेल होती है इंडिपेंडेंट एक्शन शो करने वाली जो सेल होती है उसमें थ्री कंपोनेंट आर इसेंशियल तीन चीज आपकी अनिवार्य होती है उनके बिना वो अपना इंडिपेंडेंट एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि जो सेल का मैन एनवलॉफ होता है जैसे बैक्टीरियल एनवलॉफ है तो बैक्टीरियल सेल एनवलॉफ या बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवलॉफ ये एंसर लिख रखा है कि जीवाणु कोशिका एक रासायनिक रूप से जटिल आवरण रखती है और इट कंसिस्ट थ्री लेड टाइटली बाउंडेड थ्री लेड स्ट्रक्चर ये किससे बना होता है खटोरता से बंदी तीन प्रतिसरचना आउटर मोस्ट क्या होती है ग्लाइकोकेलिक्स आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स होती है देन सेल वॉल होती है 
तो देखिएगा कि इसमें आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स है ठीक है फिर आप जानते हैं कि सेलवोल है और फिर आप देखते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है तो बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स एनोलोपिक रासायनिक रूप से जटिल आवरण रखती है इट कंसिस्ट टाइटली बाउंडेड थ्री लेयर स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स देन सेलवोल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इसेंशियल इज वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना इसेंशियल है बाकी चाहे हो या नहीं हो क्लियर आप देखते हैं उसके बाद चाहे अर्थ का कोई भी लिविंग सेल है मेम्ब्रेन मैन एनलोप में एक लेयर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन 100 परसेंट इसेंशियल होती है बाकी चाहे हो या नहीं हो लेकिन यहां बैक्टीरियल सेल के अंदर आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स देन सेल वॉल देन मेम्ब्रेन तो आप देखते हैं कि यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन इन डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस रिजल्ट इन भाई द्विगुणित सजीव में जीवधारियों में अर्थसूत्र के फलस्वरूप यानी मियोसिस किस किस में हेल्प करता है उसके फंक्शन क्या होते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स बिल्कुल करेक्ट है कि जब आप समझ सकते हो कि एनिमल्स में गैमेटिक म्यूसिस होगा तो जर्मिनल सेल्स में गैमेटिक म्यूसिस होता तो हैप्लोइड गैमिट फॉर्म होते हैं तो इट प्रोडक्शन ऑफ गैमिट में हेल्प करता है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिल्कुल सही है टू एन से एन मियोसिस के थ्रू होता है टू एन से एन डिप्लोइड हैप्लोइड में चेंज होता है प्लोइडी लेवल चेंज होता है तो मियोसिस के थ्रू होता है क्लियर तो आप समझ सकते हैं कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन जब आप जानते पैकेटिन हुआ था क्रॉसिंग ओवर हुआ तो एक्सचेंजिंग की वजह से वेरिएशंस वहां पर इंट्रोड्यूस हुई और सेक्सुअल में जो वेरिएशंस आती है वो म्यूसिस के कारण आती है और वो वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलता उत्पन्न करती है यानी क्रिएट एडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट क्लियर तो ये ऑल ऑल ऑफ द अबाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज ऑफ विस टाइप ऑफ प्रोटीन सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंत्र किस प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं आपने कहा था कि साइटोस्कलेटन साइटोस्कलेटन कंपोज थ्री वेल डिफाइंड प्रोटीन फिलामेंट तीन प्रकार के प्रोटीन फिलामेंट आपके होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूल प्रोटीन से कंसिस्ट होता है माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से आपका होता है और इंटरमीडिएट जिसमें लेमिन या क्रेटिन और भी कई होते हैं तो यहां पर देखिएगा कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन हो जाएगा और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन तो यहां पर ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन एंड एक्टिन रेस्पेक्टिवली आंसर विल बी फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा भाई फर्स्ट आपका होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकोन्ड्रेन बैक्टीरिया जीवाणु में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है तो देखिएगा कि जो बैक्टीरियल सेल होती है तो बैक्टीरियल सेल जनरली अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करे तो साइटोप्लाज्म में लेकिन बैक्टीरियल सेल में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो एटीपी सिंथेज कहाँ प्रेजेंट होगा तो एटीपी सिंथेज जो ई में रिक्वायर्ड होता है तो वहां माइटोकोन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा बाय द इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट मीन आप जानते हैं कि मीजोसोम तो मीजोसोम वहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्लियर तो यहां देखिएगा कि मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीजोसोम और माइटोकोन्ड्रिया आर एनालॉगस बट दे आर नॉट होमोलॉगस क्योंकि दोनों का ओरिजिन अलग अलग है फंक्शन सेम है क्लियर फिर नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन एटी फाइव वाई द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फोस्पोलिपिड मोलिकुलर टुअर्ड इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फास्पोलिपिड की जल विरागी पूंछ कोश का जल में भित्र की ओर क्यों होती है आप देखते हैं कि भी द कोर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन या जो फ्रेमवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है वो किससे बना होता है भाई फोस्पोलिपिड से और फोस्पोलिपिड की बाई लेयर है तो बाई लेयर में जो हेड होते हैं वो आउटर होते हैं नहीं एक्स्ट्रा सोलर और साइटोसोलिक भाई ये सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये इसका साइटोसोलिक सर्पेस है मैन मेम्ब्रेन का ये एक्स्ट्रा सोलर है तो टुअर्ड एक्स्ट्रा सोलर और साइटोसोलिक आपके होते हैं हेड और इंटीरियर आपका होता है टेल तो जो इसको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं एक्वस एनवायरनमेंट से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टू प्रोटेक्ट द टेल फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट आंसर विल बी फर्स्ट फिर है टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोई मीन नहीं है टू मेक द सेल मेम्ब्रेन ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की कोश का जिले को अधिक सघन बनाते हैं इसका कोई मीन नहीं है और टू प्रोटेक्ट द हेड ऑफ फोस्फोलिपिड मोलिक्यूल फ्रॉम वाटर फोस्फोलिपिड के सिकर को जल से बचाने ऐसा कुछ भी नहीं है ये डायरेक्ट आपका एनसीआरटी का लाइन है फर्स्ट आंसर है नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 186 कार्बोहाइड्रेट विच प्रेजेंट इन द सेल मेम्रेंटेक पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट जो कोश का झिल्ली में पाए जाते हैं आप देखिएगा बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्रेन में जनरली लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो लिपिड तो कोर पार्ट बनाता है और लिपिड फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है उसको क्लियर और जो प्रोटीन होते हैं 
वो स्पेशली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं फैसिलिटी डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्लियर जो भी कैरियर या प्रोटीन होते हैं या पंप प्रोटीन होते हैं क्लियर तो आप देखते हैं कि उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ओनली एक्स्ट्रा सदर सरफेस भी होता है वो भी ग्लाइको प्रोटीन या ग्लाइको लिपिड फॉर्म में क्योंकि ओलिगोसेक्राइड होता है कार्बोहाइड्रेट और जनरली 90 परसेंट ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट या 90 परसेंट ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट को वॉलेंटली लिंक्ड विद प्रोटीन तो ग्लाइको प्रोटीन फॉर्म एंड रिमेनिंग आर ग्लाइको लिपिड जो सेल रिकोगशन कोशी का पहचान में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं एसमेट्रिक नेचर देते हैं कई बात है तो देखिएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस वो हेल्प नहीं करेंगे सेल रिकोगशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसका कोसी का पहचान में क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल अपनी बॉडी में होती है उनकी जो आउटर सरफेस होती हो अलग अलग होगी ताकि उनको अपन आइडेंटिफाई कर सके रिकोगशन कर सके और वो ग्लाइको प्रोटीन के कारण होती है अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट मतलब नहीं अटैचमेंट टू माइक्रोफिल मतलब नहीं आंसर विल बी सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन एटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम लाइसोसोम कि उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है पहले अपन आपको बता चुके हैं कि लाइसोसोम के जो प्रिकसर एंजाइम वो फॉर्म करती है आरआर देन आरआर उनको इमेच्योर वेसिकल के रूप में गोलजी की सिस फेस पे एंटरिंग फेस पे उसको फ्यूज हो जाती है और फिर गोलजी बॉडी उसको मॉडिफाई करता है और ट्रांस फेस पे रिलीज करता है तो लाइसोसोम की ओरिजिन कहाँ होती है गोलजी बॉडी की ट्रांस फेस पे ओरिजिन करता कौन है गोलजी बॉडी बट उसके प्रिकसर एंजाइम फॉर्म कौन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो फॉर्म करती है आर क्लियर तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर ये यह हो जाएगा ईआर गोलजी एंड लाइसोसोम ये करेक्ट है गोलजी ईआर ये रॉन्ग हो जाएगा न्यूक्लियस गोलजी मतलब ही नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे कोई मीन नहीं है तो आंसर विल बी फर्स्ट नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 188 एटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनली हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लिपो एंड ग्लाइकोजन निम्न में से कौन सा क्वेश्चन प्रोटीन लिपो और ग्लाइकोजन संश्लेषण में सहायता करता है तो ये एनसीआरटी समरी की लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आप देखते हैं कि यहां पर आपका आंसर होगा ईआर क्योंकि गोलजी बॉडी सिक्रेशन में हेल्प कर सकता है बट प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में नहीं यहां देखिएगा कि प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज करती है आर लिपो प्रोटीन इट मीन लिपिड भी आ गया प्रोटीन भी तो प्रोटीन बाई आर एंड लिपिड बाई एस क्लियर और ग्लाइकोजन ऑल्सो बाई एस और ग्लाइकोजन भी कौन करती है एस तो ये ई के ही जो फॉर्म होते हैं आर या एसीआर क्लियर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर और आप देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग फॉलोइंग आप जानते हो कि भी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग आकार आकृति रूप प्रदर्शित करती हैं अलग अलग एक तो होता है साइज एक होता है सेफ यहां साइज दे रखा है सेफ का मीन होता है कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अब देखिएगा कि यहां साइज के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट अब तक जो आइसोलेटेड स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा जो लिविंग स्मॉलेस्ट आइसोलेशन सबसे छोटी विलगित जो कोशिका वो माइकोप्लाज्मा है क्लियर फर्स्ट उसके बाद बैक्टीरियल सेल क्योंकि ये सेलवोल लेस है ये सेलवोल कंटेन है यानी आप समझ सकते हैं कि यहां अगर अपन पूछे कि सेलवोल लेस सेलवोल लेस सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल तो माइकोप्लाज्मा और स्मॉलेस्ट सेल विथ सेलवोल तो बैक्टीरिया तो माइकोलाज्मा में आपका क्या होगा बैक्टीरिया देन ह्यूमन आरबीसी सेवन माइक्रोमीटर आपका होता है और ऑस्ट्रिक एक्ट तो लार्जेस्ट आपका होता है क्लियर तो यहां आप देखिएगा कि भी फर्स्ट और फर्स्ट के बाद में आपका क्या है सेकेंड सॉरी यहां पर आपका फर्स्ट असेंडिंग में अपन को रखना है और फर्स्ट के बाद में आपका फोर क्लियर और फोर के बाद में आपका थर्ड एंड फिर सेकेंड तो आंसर विल बी फर्स्ट क्लियर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए बेटा नेक्स्ट आप देखिएगा 190 क्वेश्चन करेक्टली मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ मिलान कीजिए तो अपन को कॉलम मैचिंग यहां पर करनी है देखिएगा यूकेरोटिक राइबोसोम तो जनरली यूकेरोटिक राइबोसोम क्या होता है एटीएस जनरली आप जानते हैं कि यूकेरोट में दोनों टाइप के होते हैं अगर यूकेरोटिक राइबोसोम दिया जाता है एटीएस आपको करना है और देखिएगा कि यहां एक्जोनिमल माइक्रोटिब्यूल्स तो एक्जोनिमल जो माइक्रोटिब्यूल होती है यानी सीलिया फ्लेजिला के दो पार्ट होते हैं कोर पार्ट एक्जोनी में कोर पार्ट एक्जोनी में होता है और जहां से वो एमर्ज होता है जिस स्ट्रक्चर से वो एमर्ज होता है इज बेसल बॉडी तो बेसल बॉडी में तो कार्टविल स्ट्रक्चर नाइन ट्रिपलेट प्लस जीरो और जो एक्जोनी में पार्ट होता है वहां नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट यानी आप जानते हैं कि इलेवन माइक्रोटिब्यूल होती है और इलेवन में से जो लंब एक्सेस होता है लेंथ एक्सेस के पैरलर नाइन डबलेट फॉर्म में रेडियल फॉर्म में तो रेडिली अरेंज होती है नाइन डबलेट फॉर्म में और टू सिंगलेट इन सेंट्रल सीथ 
क्लियर वो आपका होता है एक्जोनी में जो मेन पार्ट होता है सीलिया फ्लेजिला का मूवमेंट में हेल्प करता है तो यहां देखिएगा कि एक्जोनिमल माइक्रोट्यूबुल तो आपका हो जाएगा नाइन प्लस टू और कार्टविल स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा नाइन प्लस जीरो और प्रोक्रेटिक राइबोसोम आपका हो जाएगा सेवेंटी तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि देखिएगा कि ए ए में आपका यूक्रेटिक मैंने सेकंड तो ए में आपका सेकंड हो गया फिर बी बी में आपका फोर हो गया और फिर सी सी में आपका फर्स्ट हो गया क्लियर तो आंसर विल बी फर्स्ट क्लियर आप देखिएगा अपन नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 191 स्टोन प्रोटीन आर रिच इन स्टोन प्रोटीन धनी होते हैं तो आप देखते हैं कि भी फोर टाइप के स्टोन ऑर्गेनाइज होते हैं स्टोन ऑक्टामर फॉर्म होता है तो ऑक्टामर फॉर्म होता है स्टोन प्रोटीन आर रिच इन लाइसिन और आर्जिनिन जो बेसिक एमिनो एसिड है इसलिए आप जानते हैं कि स्टोन ऑक्टामर जो होता है वो बेसिक इन नेचर एंड पॉजिटिवली चार्ज यानी धनात्मक आवेशित होता है और सारी प्रकृति का आपका होता है तो उसमें लाइसिन और आर्जिनिन आपका होता है क्लियर तो आंसर विल बी फर्स्ट नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इन ए डिप्लॉइड सेल इन ए डिप्लॉइड सेल विच फेज ऑफ सेल साइकिल है The amount of DNA is four times as compared to haploid cell. एक द्विगुणित कोशिका में कोशिका चक्र की किस अवस्था में एगुणित कोशिका तो चार गुना डीएनए होता है तो देखिएगा कि अगर सेल में मियोसिस हो टू एन सेल हो जनरली अपन कंसिडर करते हैं टू एन बराबर फोर और टू सी बराबर भी फोर आफ्टर अगर अपन एस फेज तो टू एन बराबर फोर ही रहेगा बट फोर सी बराबर क्या हो जाएगा एट अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो टू एन से क्या हो जाएगा एन मियोसिस फर्स्ट होने पर टू डॉटर सेल फॉर्म होगी तो वो n बराबर टू एन बराबर टू बट आप जानते हो कि 2c सी बराबर फोर और 2c सी बराबर फोर देन सेकेंड डिविजन होगा तो फिर आपका n बराबर टू ही रहेगा बट c c c यानी 4c से 1c आपका हो जाएगा तो आप देखते हैं कि वहां पर g2 s और इनिशियल m फेज क्योंकि यहां पर ये नहीं हो सकता ये आंसर हो सकता है बट ओनली वर्ड आ गया यहां पर केवल आ गया इसलिए जी टू और इनिशियल एम वैसे इनिशियल एम में होता है यानी जो प्रोफेज और मेटाफेज तक तो प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट तक आपका फोर सी अमाउंट रहता है फिर एनाफेज फर्स्ट में टू एन से एन और फोर सी से टू सी फिर आपका सेकंड आपका एनाफेज होता है तो वहां पर एन का तो एन ही रहता है क्रोमोजोम नंबर तो बट आप जानते हैं कि वो सी सी आपका काउंट आपका हो जाएगा तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ क्रोमोजोम नोन एज गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र लगभग मध्य में हो यानी एट मीडियन अगर लगभग आप जानते हैं कि मध्य में है एट मीडियन है तो आप देखते हैं कि वहां मेटासेंट्रिक होता है मेटासेंट्रिक जहां इक्वल लेंथ ऑफ आर्म आर्म भुजाओं की लंबाई एकदम समान होती है तो वो मध्य केंद्र की आपका हो जाता है मध्य केंद्र की यानी मेटासेंट्रिक क्लियर देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 194 ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सिमेटली मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स क्रोमोजोम तो आप अच्छे से जानते हैं कि भी कोश का विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान जब सेल डिविजन फेज में जाती है इंटरफेज के बाद में तो इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस क्रोमोजोम आप जानते हैं कि केंद्र के स्थान पर क्या आ जाते हैं संरचनात्मक क्रोमोजोम स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम आ जाते हैं कि क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोजोम जब अपीयर होने वाले होते हैं या क्रोमोजोम फॉर्म होते हैं तो न्यूक्लियर एनोलॉफ डिसअपेयर हो जाता है तो न्यूक्लियस का प्लस कौन लेते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोजोम क्लियर और आप जानते हैं कि यूकेरिटिक सेल में जो टू सेल होती है उसमें टू मीटर अप्रोक्सिमेटली टू मीटर बट यहाँ टू दे रखा है टू मीटर का डीएनए होता है जो फोर्टी क्रोमोजोम में क्या होगा पैकेज होगा यानी आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ स्टोन ऑक्टामर बनता है ऑक्टामर में डीएनए वैप्ड होता है न्यूक्लियोसोम फॉर्म होती है सोलिनड फॉर्म होता है क्रोमेटीन देन कंडेंस कंडेंसिन और कोहेजिन जब हेल्प करती है तो बहुत ज्यादा कॉम्पेक्टेशन होता है इसके फोल्डिंग होती है तो क्रोमेटीन क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर सीधा आपका आंसर हो जाएगा भी क्रोमेटीन नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर आपका देखिएगा कि क्रोमोजोम टू और फोर्टी इन थर्ड आंसर करेक्ट है तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा देखो कि क्वेश्चन नंबर 195 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट निम्न में से कौन सी प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था नहीं है भाई लेप्टोटीन है लेप्टोटीन है जाइगोटीन है पैकाइटीन है डिप्लोटीन है डायकानेसिस है बट ये पोलिटीन वर्ड तो एक अलग ही बात है पोलिटीन एक अलग वर्ड होता है आप जानते हैं कि जो पोलिप्लोडिस रिलेटेड होता है तो आंसर विल बी सेकेंड क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन इज फास्ट अमंग द अदर्स 
निम्न में से कौन सा विभाजन अन्य की तुलना में तेजी से होता है तो एमाइटोसिस आंसर विल बी फर्स्ट भाई माइटोसिस और म्यूसिस के कंपेरिजन में भी एमाइटोसिस फास्ट होता है इक्वल डिवीजन होता है जो बैक्टीरिया सेल परफॉर्म करती है क्लियर तो यहां आप देखिएगा कि एमाइटोसिस आंसर आपका हो गया माइटोसिस म्यूसिस हो नहीं सकता है एंडोमाइटोसिस भी पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 197 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट म्यूसिस अर्ध सूत्रण या अर्ध सूत्री विभाजन के विषय में गलत को पहचानिए तो देखिएगा कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बिल्कुल सही बायोवेलेंट एट्रॉइड फॉर्म होते हैं जाइगोटिन में फोर हेप्लोइड सेल आर फॉर्म ये भी करेक्ट है एट द एंड ऑफ म्यूसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ ये भी करेक्ट है द टू साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये रॉन्ग हो गया आंसर विल बी फोर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा कि मियोसिस में टू सीक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन दो बार केरियोकैनिसिस होता है बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर वंस ए टाइम रेप्लिकेशन डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशियल जो स्टेज होती है इंटरफेस होती है उसमें एस में डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार बट केरियोकैनिस कितनी बार दो बार होता है तभी तो टू से फोर और फोर से वापस टू सी टू फॉर्म होकर फिर वापस उनसे वन सी वन सी आपका फॉर्म होता है यानी अगर अपन जो मदर सेल की अगर अपन जी से कंपेयर करें उसकी डॉटर सेल्स को तो वो वन बाय फोर अमाउंट ऑफ डीएनए रखती है आप समझ रहे हैं आ, लेकिन आप जानते हैं कि अगर अपन उसका जीवन से कंपेयर करें तो हाफ और जी टू या एस से कंपेयर करें तो वन बाई फोर क्योंकि टू सिक्वेंशियल कैरियोकैनिसिस उनके बीच में एक शॉर्ट स्प्रेड इंटरकैनिसिस होता है बट वहां डीएनए रेप्लीकेशन का राउंड नहीं होता है क्लियर तो अपन कहते हैं ना इन मियोसिस सेग्रेगेशन ऑफ फोर क्रोमेटेड ऑफ ए होमोलोगस पेयर इन फोर अमंग फोर डॉटर न्यूक्लियाई विदाउट इंटरवेनिंग राउंड ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन बीच में किसी प्रकार का मध्यवर्ती राउंड नहीं होगा तो डीएनए रेप्लीकेशन एक बार होगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 198 प्लास्टिड यूज इन स्टोरिंग प्रोटीन आर कार्ड कि प्लास्टिड के तीन टाइप होते हैं पहले मैंने आपको बताया था ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता पिगमेंटलेस उसका काम स्टोरेज होता है फिर क्रोमोप्लास्ट उसमें पिगमेंट बट क्लोरोफिल लैक है क्लोरोफिल का भाव है तो आप जानते हैं कि वो फोटोसेंस परफॉर्म नहीं कर सकता फ्लावर को या फ्रूट को कलर प्रोवाइड करता है मेच्योरिंग टाइम पे फिर आप देखते हैं कि भी क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिन परफॉर्म करता है अब ल्यूकोप्लास्ट के भी तीन फॉर्म है किस टाइप के फूड को रिजर्व फूड को स्टोर करेगा तो एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को एलियोप्लास्ट ऑयल या फैट को और एलियोप्लास्ट जो प्रोटीन को करता तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा एलियोप्लास्ट सीधी लाइन है एनसीआर की नेक्स्ट क्वेश्चन वन वॉट इज ए टोनोप्लास्ट तो टोनोप्लास्ट क्या होता है पहले अपने बता दिया कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकोन्ड्रिया नहीं होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल ये करेक्ट हो गया आपका कि मेम्ब्रेन बाउंड्री है और सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल मैन मेम्ब्रेन नहीं होगा वैक्यूलर मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू लास्ट प्लास्ट डिफर फ्रॉम माइटोकोन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर मार्क द राइट आंसर लवक निम्नलिखित में से एक लक्षण के आधार पर माइटोकोन्ड्रिया से भिन्न होते हैं सही का आप चयन कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कि बोथ आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गलिज तो सिमिलिटीज क्या है दोनों दोहरी झिली को सिखाएंगे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गलिज फिर क्या है दे हैव ऑन प्रोटीन मशीनरी सर्कुलर डीएनए आरएनए राइबोसोम सेवेंटी राइबोसोम ये भी सेम है और वो मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन या तो प्री एग्जिस्टिंग से बाइनरी फिजन से ही नए माइटोकोन्ड्रिया प्लास्ट आपके फॉर्म होंगे ये भी सेम है क्लियर और आप समझ सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स है ये बहुत सारे कैरेक्टर सेम है क्लियर लेकिन आप जानते हैं कि देखिएगा परजेंस ऑफ टू लेयर मेम्ब्रेन करेक्ट है दे कैन मल्टीप्लाई बाय बाइनर फिजन करेक्ट है परजेंस ऑफ प्रोटीन मशीनरी डीएनए आरएनए और आइबोसोम ये भी करेक्ट है बट परजेंस ऑफ थाइलेकोड ये रॉन्ग है थाइलेकोडल मेम्ब्रेन या थाइलेकोड जो होती है ओनली किसमें होती है जैसे लुमेन थ्री मेम्ब्रेन से सेपरेट है साइटोप्लाज्म से क्योंकि आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन और फिर आप जानते हो कि थाइलेकोड के इन आपका लुमेन तो यहाँ जो थाइलेकोड है वो किसका करेक्टर ओनली क्लोरोप्लास्ट का करेक्टर है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ठीक है तो देखिए बेटा जी अपन ने ये पूरा आपके सामने डिस्कस किया सेल बायोलॉजी आप सेल बायोलॉजी के एनसीआरटी की लाइन टू लाइन को आप डिस्कस करें पेपर अकॉर्डिंग एनसीआरटी एनसीआरटी के स्टेटमेंट्स हैं फिर भी कोई आप डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नाइन पे और आप देखिए बेटा कि यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनलिज के आपके सामने डायग्राम प्रस्तुत किए हैं जैसे एक यूकेरेटिक सेल है इसमें ये न्यूक्लियर एनोलॉप है और न्यूक्लियर एनोलॉप के प्रजेंस में यूकेरेटिक सेपरेट फ्रॉम प्रोकेरेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्लियर और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनोल ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देन आर आर कंटिन्यूस हो
तो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर कंटिन्यूस है इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से क्रिस्टी जो आपके नीट एग्जाम का क्वेश्चन था तो सारी चीजों को आप बेस्ट रूप में तैयार करें जैसे मैंने यहां पर राइबोसोम के दो फॉर्म बता दिए सेवेंटी और एटी एस एस सेडिमेंटेशन कॉपिशियंट है फिफ्टी एस और थर्टी एस सब यूनिट ऑफ सेवेंटी एस सिक्सटी एंड फोर्टी सब यूनिट ऑफ एटी एस तो यहां देखिएगा थर्टी फोर टाइप ऑफ प्रोटीन है ट्वेंटी वन टाइप ऑफ प्रोटीन है बट यहां फाइव एस और ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए टाइप है और सिक्सटीन एस यहां पर है ऐसे आप सिक्सटी एस में फाइव पॉइंट एट फाइव ट्वेंटी एट क्योंकि आप इलेवन ट्वेल्थ पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं तो आपको हर चीज लिंक कर सकते हैं हर चीज को आप मेमोराइज कर सकते हैं कंसेप्शन बना सकते हैं फिर देखिएगा कि साइटोस्कलेटन है तो साइटोस्कलेटन देखो स्ट्रक्चर सपोर्ट इंट्रा सदर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रेक्टिलिटी मोटलिटी और आप जानते हैं सेप्टल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन आप जानते हैं कि फाइनली सेल की मोटलिटी में वो हेल्प नहीं करता है फिर देखिएगा कि नेक्स्ट ये कुछ डायग्राम है जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट कि सीलिया फ्लेजिला का एक तो बैसल बॉडी होता है जहां से वो एमर्ज होते हैं फिर आउटसाइड सेल ये जो आपको होता है एक्जोनी में तो एक्सोनिम के अगर अपन क्रॉस सेक्शन ले तो लेंथ एक्सेस के पैरलर मतलब रेडिली अरेंज नाइन डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स तो ये नाइन डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है ना पेरिफर रीजन में और टू सिंगलेट सेंट्रल सीट में तो ये आपका अरेंजमेंट होगा नाइन डबलेट प्लस टू सिंगलेट क्लियर और जो बेसल बॉडी हो तो सेंट्रियोल से फॉर्म हुई है तो यहां नाइन ट्रिपलेट प्लस जीरो क्लियर तो ये आप पूरा इनका ओरिजिन इनको देखे और सीलिया फ्लेजिला को समझने के पहले सबसे पहले साइटोस्कलेटन पढ़े फिर सेंट्रोसोम पढ़े फिर सीलिया फ्लेजिला पढ़े उसके दोनों पार्ट को स्टडी करें बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आप देखिएगा कि ये आपको स्टोन ऑक्टामर और उस पर डीएनए व्रब्ड कर रखा है तो ये एच लिंकर का काम कर रहा है ये स्टोन ऑक्टामर में ये आपके स्टोन है जो एस थ्री एस थ्री एच फोर एस फोर एस टू एस टू एस टू बी एस टू बी तो फोर टाइप इंटू टू यानी आपके एट स्टोन आपके हो गए तो ये कुछ डायग्राम्स हैं आपको जो स्प्रमेटोगोनिया में स्प्रमेटोजेनेसिस और उगोनिया में उजेनेसिस को शो करता है और यहां देखिएगा कि जो मियोटिक डिवीजन है प्राइमरी स्प्रमेटोसाइट है फिर कैसे टू एन बराबर फोर है तो फिर एन बराबर टू टू कैसे हुआ फिर एन बराबर टू लेकिन वन सी बराबर ये फोर आपकी जो सेल्स फॉर्म हुई है कैसे आपकी फॉर्म हुई ये सारी चीजें आपके सामने है तो ये देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे तरीके से सीएलसी के साथ जुड़े रहिएगा अपना रिविजन करिएगा और मस्त तरीके से आप कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा थैंक यू वेरी मच